প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি টোয়েন্টি ফোর এর নিয়মিত আয়োজন টিভি ওয়েলনেস দেখার জন্য সাথে আছি ডাক্তার সজল আশফাক দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং টেলিফোনের মাধ্যমে আপনারা অংশ নিতে পারেন দর্শক ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা সেই নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন টিভি স্ক্রিনে আমি তারপরে বলছি সিক্স এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন রাখতে পারেন তবে একটি কথা হচ্ছে যে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আজকের বিষয়ের উপর দর্শক আমাদের আজকের বিষয় হাঁটু ব্যথা বা হাঁটুর যে কোনো সমস্যায় ফিজিওথেরাপি তো এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে উপস্থিত আছে নিউইয়র্কের প্রথিত জশা ফিজিওথেরাপিস্ট ইমরুল কবির আসুন পরিচিত হই ইমরুল কবির ইমরুল কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে থ্যাংক ইউ তো ইমরুল কবির আপনি জানেন যে একটা বয়সের পরে অনেকেরই হাঁটুর সমস্যা থাকে এবং সেই সমস্যাটা মূলত শুরু হয় ব্যথা দিয়ে তার যে ধরনের সমস্যাই হোক তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ফিজিওথেরাপি দিয়ে থাকেন তো আমাকে যদি প্রথমে একটা ধারণা দেন যে হাঁটু ব্যথার কোন চিকিৎসার ক্ষেত্রে আসলে ফিজিওথেরাপি খুব উপকারী বা কখন সেটা নিতে হয় কখন সেটা আপনারা করেন জি যে কোনো বয়সে হাঁটুর সমস্যা তৈরি হতে পারে আমরা এক একটা বয়সের এক একটা গ্রুপের মানুষের এক এক ধরনের আমরা বলি এটিওলজি বা কারণ দেখি যেরকম ইয়াংদের বেলায় দেখা যায় যে সাধারণত তারা খেলাধুলার মাধ্যমে বিশেষ করে পুরুষদের বেলায় দেখা যাচ্ছে যে বাস্কেটবল ফুটবল বা যে কোনো ধরনের খেলাধুলা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট তারপরে আপনার মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া এবং তারা যেহেতু অ্যাডভেঞ্চারস বেশি হয় দেখা যাচ্ছে যে চলাফেরা করাতে পাহাড়ে চড়াতে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসে তাদের সাধারণত নি ইঞ্জুরি হয়ে থাকে তো ইয়াং বয়স বেলায় যেটা আমরা দেখি যে মেনিসকাস ইঞ্জুরি এবং আপনার লিগামেন্টাল ইঞ্জুরি এই দুটো জিনিস খুব কমন পুরুষদের বেলায় ছেলেদের বেলায় তো আবার যখন একটু বয়স বাড়ছে তখন আমরা দেখছি যে আর থ্রাইটিসটা খুব কমন বিশেষ করে চল্লিশের উপরে যখন বয়স হয় বিশেষ করে মহিলাদের বেলায় আর থ্রাইটিসটা আমরা খুব কমনলি দেখি এবং এক সময় এরকমও হয় যে একটা মানুষের আর থ্রাইটিস প্রবলেমও হতে পারে পাশাপাশি তার মেনিসকাল ড্যামেজ বা লিগামেন্টাল ড্যামেজও হতে পারে যেখানে তাদেরকে বারবার লিফট করতে হয় বেন্ড করতে হয় হাঁটুর উপর টুইস্ট করতে হয় এই মুভমেন্ট গুলো অনবরত হওয়াতে তখন তাদের হাঁটুতে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরিস তৈরি হয় তো তখন আমরা সেই ইঞ্জুরিস গুলো কমনলি ক্লিনিকে দেখে থাকি আর ফ্র্যাকচার হওয়াটা খুব কমন না তারপরে ফ্র্যাকচার তো হতেই পারে যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় সেটা আমরা দেখি বাট হাঁটুর ফ্র্যাকচার হওয়াটা খুব বেশি কমনলি আমরা দেখি না আনলেস যে এটা পাটেলা বা নি ক্যাপ বা যেটা আমরা বলি যে আমাদের যে বাটি হাঁটুর সেটা ফ্র্যাকচার জি অনেক ধন্যবাদ ইমরুল কবির আপনি খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন যে অল্প বয়সে বা ইয়াং বয়সে যারা খেলাধুলা করেন তাদের এক ধরনের সমস্যা হতে পারে কিছু আছে দুর্ঘটনা জনিত দুর্ঘটনার কারণে হতে পারে আর একটা বয়স্কদের হতে পারে আর্থাইটিস হলে হতে পারে এবং কাজের কারণেও হতে পারে যেটা আপনি বললেন যে কি কাজটা করছেন উনি সেটার কারণে হতে পারে অনেক ধন্যবাদ আমার একটা প্রশ্ন যেটা আমার মনে হয় যে আমি একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে কারো যদি ওজন অনেক বেশি থাকে ওবিস যারা ওভার ওবিস তাদের কি কোন একটা বয়সে এই তাদের ওভার ওয়েটের কারণে হাঁটুর সমস্যা হতে পারে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি এটা যে কোনো বয়সে যখন একটা মানুষ ওভার ওয়েট থাকে তখন তাদের হাঁটুর সমস্যা তৈরি হয় যে কোনো বয়সে তখন কিন্তু বয়স বাড়লেই যে হয় সেটা কোনো বিষয় বা ব্যাপার নয় তো দেখা যাচ্ছে আমাদের ইয়াং পেশেন্টদেরও আমরা দেখি বিশেষ করে এগেন ফিমেল পেশেন্টদের বেলায় মেয়ে পেশেন্টদের বেলায় আমরা দেখি যে কন্দ্রমালেশিয়া বা টেলার নামে একটা ডায়াগনোসিস আমরা দেখি যেটা হচ্ছে আমাদের নি ক্যাপ আমাদের নি ক্যাপের পিছনে যে কার্টিলেজটা সেটা সফট হয়ে যায় বা সেটাতে ড্যামেজ হয়ে যায় এবং কেন হচ্ছে কারণ হচ্ছে কি যে ফিমেলদের বেলায় রিল্যাক্সিন নামে একটা হরমোন থাকে তো তাদের প্রত্যেকটা জয়েন্ট একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তাদের কিন্তু বেশি স্ট্রেচ হয় বা একটা বেশি আহ মুভমেন্ট হয় এটা একটা বিষয় তাদের এবং যেই জিনিসটা বললেন আপনি যে ওজন বেশি হওয়া তো তখন কি হচ্ছে আমরা যেইভাবে হিসাব করি অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল থেরাপি এবং কাইনেসিওলজিতে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের আমাদের উচ্চতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ওজন থাকে যখনই প্রতি পাউন্ড ওজন বাড়তে থাকে নির্দিষ্ট ওজনের থেকে ওই প্রতিটা পাউন্ড আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি যেরকম কথার কথা আমার যদি ওজন হওয়া উচিত একশো বিশ পাউন্ড কিন্তু আমার ওজন হচ্ছে একশো তিরিশ পাউন্ড দশ পাউন্ড আমার বেশি সেটাকে আমাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে হচ্ছে আমার পঞ্চাশ পাউন্ড একটা হিসাব করি আমরা এই পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের যে ফোর্স 
আমার হাটু সে ফোর্স টেনে প্রতিবার যখন আমি স্টেপ ফলাই তো এই এই থিওরিটা বা এই ফর্মুলাটা আমরা কিভাবে করি এটা ওই যে যেই ফর্মুলাটা কাইনেসিওলজির মাধ্যমে ফিজিক্স এর মাধ্যমে কারণ আমরা যখন হাটি প্রত্যেকটা স্টেপ যে আমরা দিচ্ছি স্টেপের একটা অংশ থাকে যেটা আমরা ফিল করি না কিন্তু একটা অংশ থাকে তখন আমাদের আমরা সেটাকে মেডিক্যালের ভাষা বলি মিড স্ট্যান্স বা মাঝপথে যখন আমরা পা ফলাই তখন আমাদের কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমাদের পুরো শরীরের ওজন আমরা এক পায়ের উপর এক হাঁটুর উপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য রাখি যে এই যে যে স্টেপটা দিচ্ছি এটা কিন্তু সারা দিনে তিন হাজার হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ স্টেপ একটা মানুষ দশ হাজার পর্যন্ত স্টেপ নিতে পারে কাজের জন্য বা তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য তো তিন থেকে দশ হাজার বার যখন তার হাঁটুতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সারা শরীরের ওজন তো নিচ্ছেই প্লাস এই যে এক্সট্রা যে ওয়েটটা নিচ্ছে সেই ওয়েটটা শরীরের উপর থেকে হাঁটুর দিকে আসছে এবং তার সে যে পা মাটিতে ফেলাচ্ছে ধাপ করে সেখান থেকে যে ফোর্স আসছে এই হাঁটুতে তখন একটা ড্যামেজিং ফোর্স ক্রিয়েট হয় এবং এটা কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর হতে হতে হাঁটুর ভিতরে তখন একটা ড্যামেজ তৈরি হয় এবং এই ড্যামেজটা কার্টিলে যে ড্যামেজ করে পরে মেনিসকাসে ড্যামেজ করে এবং এই ড্যামেজটা কিন্তু ইররিভার্সেবল তার মানে কি এটাকে আমরা কখনো কোনো দিনও কিছুতেই পূরণ করতে পারি না তো সেই জন্য আপনি যে বিষয়টা বললেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল থেরাপি ট্রিটমেন্টের একটা অংশ হিসাবে যখন আমরা বলি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ আনতে হবে বা লাইফ স্টাইল ম্যানেজ করতে হবে নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টরটা হচ্ছে রিলি সব সময় সেটা হচ্ছে ওজন কমানো একটা মানুষের যদি আর্থ্রাইটিস হয়েও যায় সেটা যদি সিভিয়ার পর্যায়ে আর্থ্রাইটিস হয়ে যায় একটা মানুষের তারপর সে যদি থেরাপিতেই শুধু কন্টিনিউ করতে চায় সে কোনো রেজাল্ট পাবে না আনলেস সে যদি ওয়েট রিডিউস না করে একটা মানুষ কোনো চিকিৎসা না করে সে যদি ওয়েট রিডাকশনও করে তাতেই সে দেখবে যে তার ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমে আসতে আসতে কেন কারণ তার হাঁটুর উপর প্রেশারটা কম পড়ছে তখন তার ব্যথাটা আস্তে আস্তে যেহেতু প্রেশার কম পড়ছে ড্যামেজ কম হচ্ছে ইনফ্লামেশন কম হচ্ছে সেই জন্য ব্যথাটাও আস্তে আস্তে কমে আসবে বা সহ্যের মধ্যে হয়ে আসবে তো নাম্বার ওয়ান যেটা আমরা ট্রিটমেন্ট যেই অ্যাডভাইসটা দিই সেটা হচ্ছে ওজন কমানো এবং সেই জন্য যাদের আর্থ্রাইটিস হয় নাই বা হাঁটুতে কোনো সমস্যা নাই বা ড্যামেজ নাই তাদেরও বুঝতে হবে যে আপনাদের এখন থেকে যদি আপনি ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করেন আপনি আর্থ্রাইটিস এর প্রবলেম ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক শারীরিক প্রবলেম দূর করছেন বা এখান থেকে এমনকি রেহাইও পাচ্ছেন এই সমস্যাগুলোর থেকে শারীরিক ডায়াবেটিস হওয়া আপনার কোলেস্ট্রল বাড়া প্রেশার বাড়া তারপর তো ওভার ওয়েট আমরা বললামই তারপরে তার এগুলোর সাথে সাথে যদি আর্থ্রাইটিস থাকে তো আপনাকে বুঝতে হবে যে ওই মানুষগুলো কিন্তু তাদের ডাক্তার বলেই দেয় প্রতিদিন আপনাকে আধা ঘন্টা করে হাঁটতে হবে চল্লিশ মিনিট করে হাঁটতে হবে তাই তো তো এই জিনিসটাও কিন্তু তারা করতে পারছে না ইভেন্টুয়ালি কেন কারণ তাদের হাঁটুতে ব্যথা তাদের হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস এর জন্য তখন কি হচ্ছে যেহেতু তারা হাঁটাচলা করতে পারছে না তাদের ডায়াবেটিস আউট অফ কন্ট্রোলে চলে যাচ্ছে তাদের ওয়েট আরো বেড়ে যাচ্ছে যেহেতু তারা ওয়েট হাঁটাচলা করতে পারছে না ক্যালোরি বার্ন করতে পারছে না তারপর দেখা যাচ্ছে তাতে প্রেশার কন্ট্রোল করতে পারছে না তো দেখা যাচ্ছে তাদের কোলেস্ট্রল কমছে না তো তখন দেখা যাচ্ছে তাদের এই ধরনের শারীরিক সমস্যার জন্য তাদের আরো অন্যান্য শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে হার্ট ডিজিজ তৈরি হচ্ছে তারা আরো সমস্যায় বা ব্যথাতে ভুগছে তো এই জিনিসগুলো একটা একটা সাইকেলে তৈরি হয়ে যায় আমরা বলি বিশেষ সাইকেল তো সেই জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই পুরো সাইকেলটা কি ব্রেক করার জন্য বা এই পর্যায়ে যেন না যায় সেটা যাওয়ার জন্য যেটা আপনি মেনশন করলেন যে ওয়েট রিডাকশন বা ওয়েট ম্যানেজমেন্ট জি অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি এই প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছিলাম তখন তো আসলে যাদের এই ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে হাঁটুর ব্যথা শুরু হয়ে যায় তখন তো আসলে তার যদি অন্যান্য সমস্যা থাকে তখন তো সেটা উভয় সংকটে পরিণত হয় কারণ তার হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস সেগুলো আনকন্ট্রোল হয়ে যায় এবং তখন এটা আসলে অনেক বড় সমস্যা হয়ে যায় তখন ওজন কমানোর জন্য হয়তো বিকল্প পথ খুঁজতে হয় তাছাড়া উপায় থাকে না আসলে একাজ সে অবস্থায় না যায় সেটি আপনি শেষ ভাবে যেটা বললেন আমি সেটার দিকে আর একটু গুরুত্ব দিতে চাই যে এই অবস্থায় যাতে না যায় সেই জন্য তো আসলে ওজন কমানোটা একটা বড় বিষয় ওজনটা যেভাবে হোক ওজন কমানোর নানান প্রক্রিয়া আছে কোন না কোনো ভাবে সেটা কমাতে হবে তো এটা একটা বড় বিষয় আর একটা হচ্ছে যে আমি যেটা আমি জানি না আপনিও লক্ষ্য করেন কিনা যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু ব্যায়াম করার প্রবণতা কম যে কারণে হয় কি যে একটা বয়সে পৌঁছাতে পৌঁছাতে খুবই আর্লি কিন্তু আমরা অনেক বেশি ওয়েট গেইন করে ফেলি এবং আমাদের এইসব ব্যথা টাথা গুলো শুরু হয়ে যায় কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকেই একটা জিনিস অনুধাবন করি না যে আমার ব্যথাটা ওজনের জন্য হচ্ছে কিনা 
সেটা কিন্তু আমরা ঠিক নোটিস করি না আমরা বলি যে হাঁটু ব্যথা হচ্ছে হাঁটু ব্যথা হচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা তো অন্য জায়গায় আসলে হয়তো বা যা হোক আরো অনেক কারণে তো হতে পারে আপনি যেটা বললেন খুব সুন্দর ভাবে তো এবার একটু আমরা আলোচনা আসছি যে চিকিৎসাটা কিভাবে করব যাদের ধরুন যে কারো হয়তো সার্জারি লাগলো কোন একটা ইঞ্জুরির জন্য কিন্তু কারো হয়তো সার্জারি লাগলো না ওষুধ দিয়ে হয়তো চিকিৎসাটা চলছে কিন্তু তাদের তো আসলে একটা পর্যায়ে ফিজিওথেরাপি নিতে হয় ডাক্তাররা বলেন ফিজিওথেরাপি নিতে আপনাদের কাছে পাঠান সেটা কখন পাঠান তখন আপনারা কি ধরনের চিকিৎসাটা দেন কারণ হয় কি মানুষের যদি একটা ধারণা থাকে যে আমার এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে ফিজিওথেরাপিতে যেতে হবে এবং ফিজিওথেরাপিটা তো তাকে ডেডিকেটেডলি নিতে হবে এই জিনিসটার মধ্যে কিন্তু অনেকের একটা অনিয়া আছে আপনি একটু যদি এই বিষয়টা একটু আর একটু বিস্তারিত বলেন আমার মধ্যে মানুষ আসলে উৎসাহিত হবে অবশ্যই থ্যাংক ইউ তো প্রথমত হচ্ছে যে ফিজিক্যাল থেরাপি যে আপনার ক্লিনিকে যে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা যে চিকিৎসা নিচ্ছেন এটাতেই কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় বা এটাই কিন্তু এনাফ নয় আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ফিজিক্যাল থেরাপিতে কখন আসছেন অনেক সময় যখন আপনার রোগটা বা যে অসুখটা যে সমস্যাটা যেটা যখন একটা প্রাইমারি স্টেজ পার হয়ে গেছে তার মানে কি আপনার রেস্টে বাসা যে ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করছেন সেটাতে কাজ হচ্ছে না যেটা হট প্যাক দিই আমরা মালিশ দিই ক্রিম লাগাচ্ছি আমরা ব্যান গিয়ে লাগাচ্ছি আমরা ওষুধ খাচ্ছি তো দেখা যাচ্ছে এগুলো তার কন্ট্রোলে থাকছে না আপনার ব্যথাটা তখন আপনাকে ফিজিক্যাল থেরাপিতে আসতে হচ্ছে এখন ফিজিক্যাল থেরাপিতে আসার পরে আপনাকে প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা পুরো হিস্ট্রি নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট করি বা ইভ্যালুয়েশন করি যে আপনার কখন ব্যথাটা বেশি হয় কি করলে সম্পূর্ণ তখন কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি একটা চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার রোগটাকে কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি আমি ম্যানেজ করে কিভাবে বাকি জীবনটা পার করতে পারি যেন আমার মুভমেন্ট আমার যে নাড়াচাড়া আমার যে দৈনন্দিন কাজকর্ম সেটাতে সমস্যা না হয় এবং সেই সময় ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট আপনাকে এই যে যে ক্লিনিকে যে ট্রিটমেন্ট গুলো সেগুলো ছাড়াও আপনাকে কিছু লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট দিবে সেটা মানে হচ্ছে যে আপনাকে কি কি পরিবর্তন আনতে হবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে আপনাকে কিভাবে হাঁটাচলা করতে হবে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে কিভাবে ঘুমাতে হবে কিভাবে কাজ করতে হবে কিভাবে ড্রাইভ করতে হবে আপনি কতটুকু ব্যায়াম করবেন কি কি ব্যায়াম করবেন আপনাকে ওজন কমানোর জন্য কি কি করতে হবে এখন ওজন কমানোর বিষয়টাও কিন্তু ফিজিক্যাল থেরাপি শুধু একটা পার্ট আপনাকে দিতে পারবে কিন্তু বাকি পার্ট গুলো কিন্তু যেরকম নিউট্রিশন বা ডায়েট বা অন্যান্য যেই পার্ট গুলো সেগুলো আপনাকে অন্যান্য স্পেশালিস্টের সাথে কথা বলতে হবে এখন থেরাপির বেলায় ক্লিনিকে আমরা যেটা করি আপনারা যখন বা পেশেন্টরা যখন খুব বেশি ব্যথা নিয়ে আসে তখন ব্যথা কমানোর জন্য ইনফ্লামেশন কমানোর জন্য হাঁটুর ভিতরে এবং সার্কুলেশন বাড়ানোর জন্য মাসল পাওয়ার ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য আমরা কিছু মেথড ইউজ করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে লেজার তো আমরা লেজার দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি আমরা আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি আহ ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ছয় রকমের ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন থাকে একটা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন পারপাসটা হচ্ছে মাসল পাওয়ার বাড়ানো আবার আরেকটার পারপাসটা হচ্ছে ব্যথা কমানো আবার ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ব্যথা কমানোর বেলায় দুই রকম কাজ করে একটা হচ্ছে অ্যাকিউট পেইনের জন্য যেটা কিছুদিনের ব্যথা যেরকম মনে হলো যে আপনি একদিন একটা ছেলে যেরকম ফুটবল খেলতে গিয়ে হাঁটু মচকে গেল তার কিন্তু এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন হবে আবার যার চার বছর ধরে ব্যথা এবং ব্যথা সম্পূর্ণ ভাবে যাচ্ছে না কখনো সে তার জন্য বেলায় তার বেলায় কিন্তু আরেক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ইউজ হচ্ছে এছাড়াও আপনার মাসাজ এবং এক্সারসাইজ তো আছেই এবং যে নিয়ম কারণ গুলো আপনাকে বলে দেওয়া হয় ফিজিক্যাল থেরাপি বা অর্থোপেডিক ডক্টর সেটা আপনাকে পালন করতে হবে এখন ফিজিক্যাল থেরাপি কিন্তু আপনার পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট আপনার কিন্তু অন্যান্য ট্রিটমেন্ট গুলো কিন্তু নিয়মিত চলবে যেরকম আপনার যদি অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখান অর্থোপেডিক ডক্টর আপনাকে যদি কোনো মেডিসিন দিয়ে থাকে অ্যান্টা ইনফ্লামেটরি কোনো মেডিসিন দিয়ে থাকে পেইন মেডিসিন দিয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু আপনার চলবে আপনার যদি অর্থোপেডিক ডক্টর বা রিউমাটোলজিস্ট বা পেইন ম্যানেজমেন্ট ডক্টর যদি হাঁটুতে ইনজেকশন দেওয়ার প্ল্যান করে থাকে এবং ইনজেকশনের পাশাপাশি যদি আপনাকে ফিজিক্যাল থেরাপি নিতে হয় সেটাও কিন্তু আপনার চলবে তো যেটা বলছিলাম যে এটা আপনার ডায়াগনোসিস এর উপর নির্ভর করছে আপনার রোগের উপর নির্ভর করছে যে আপনার কি ধরনের ট্রিটমেন্ট চলবে কিছু কিছু বেলায় আপনাকে কয়েক ধরনের ট্রিটমেন্ট একসাথে নিতে হবে কিছু কিছু বেলায় শুধু ফিজিক্যাল থেরাপি হলেই হবে আবার কিছু কিছু বেলায় ফিজিক্যাল থেরাপির ফাংশন তখন আর হয়তো থাকবে না তখন আপনাকে সরাসরি সার্জারিতে যেতে হবে তো সার্জারির বেলায় আমরা জানি যে এখন সব সময় সার্জনরা বা ডক্টররা চাচ্ছেন যে একটা পেশেন্ট সবগুলো চিকিৎসা ট্রাই করুক যদি কোনো কিছুই কাজ হচ্ছে না 
তখন তারা সার্জারিতে প্রসিড করে এবং সার্জারির পরেও পেশেন্টদেরকে আমরা বলি যে বুঝতে হবে যে প্র্যাকটিক্যালি যে তারা যেরকম এখন নিয়ম কারণ মেনে চলছে সার্জারি পরেও কিন্তু তাদের নিয়ম কারণ মানতে হবে এবং না যে নিয়ম কারণ মানা বন্ধ হয়ে যাবে যেই জিনিসটা পার্থক্য সার্জারি পরে সেটা হচ্ছে যে এখন যে ব্যথাটা সহ্যের বাইরে এবং যে ব্যথা নিয়ে তারা কাজ করছে পারছেন না তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম এরপরে হয়তো ব্যথাটা সহ্যের মধ্যে থাকবে তারা যদি নিয়ম কারণের মধ্যে তাদের হাঁটুটাকে এভাবে কন্ট্রোলে রাখতে পারে বা মেনটেন করতে পারে তো ওইটাই যে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল গোল দেই এবং সবচেয়ে ভালো আমরা গোল কাদেরকে দিতে পারি যে সমস্ত রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্যের বেলায় নিজেদের শরীর এবং রোগের বেলায় তারা সম্পূর্ণ অবগত তারা জানে এবং তারা জানাতে পারে যে আমার এই জিনিসটা এবং আমি এই জিনিসটা চাচ্ছি এবং কিছু কিছু পেশেন্টদের বেলায় আমরা দেখি আমাদের কমিউনিটির যে তারা তাদের স্বাস্থ্যের বেলায় কিন্তু অতটা রিসপন্সিবল না তারা হচ্ছে যে মনে করছে যে ডাক্তারের কাছে গেলে ওষুধ খেলে বা থেরাপিতে গেলে বা ইনজেকশন নিলে বা সার্জারি করলে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু তারা নিজেদের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না এটা কিছু সমস্যা আমরা ফেস করি সেটাই আসলে এটা একটা বড় বিষয় আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন যে আপনি এক জায়গায় গেলেন ওষুধ নিলেন বা ফিজিক্যাল থেরাপি নিলেন কিন্তু আপনার অনেক কিছু করার আছে এই মানে অফিসের বাইরে আপনি যখন ঘরে থাকবেন বা অন্য জায়গায় যাবেন তখন অনেক কিছু করার আছে এই বিষয়টা অনেকে ঠিক বুঝলেও হয়তো মানতে পারেন না বা আলটিমেটলি হয়তো যেভাবে মেনে চলা উচিত সেভাবে চলেন না যে কারণে হয়তো যে ধরনের ফলাফল পাওয়া উচিত সেটা ওনারা পান না তো আপনি অপারেশনের কথা বলছিলেন যে অপারেশন পরে অনেক সময় নিতে হয় আমরা জানি যে এখন এই সময় প্রচুর নি রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এবং সেই সব রোগীদের নিশ্চয়ই আপনারা সেগুলো টেক কেয়ার করেন অপারেশনের পরে তো সেগুলিতে ফিজিওথেরাপি কতদিন লাগে মানে একটা সাধারণ আইডিয়া আমি একটু নিতে চাচ্ছি বা কি ধরনের ফিজিওথেরাপি দেন সেখানে কি পুরোটাই অফিসে হয় না একই রকম সেই বাসাতেও তাকে কিছু করতে হয় জি আহ খুব সুন্দর প্রশ্ন এখন এইটা আমাদের কমিউনিটিতে আমি খুব কমনলি দেখছি কারণ ওই যে মানুষ যারা জানে যে আমার এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ারও উপায় আছে অনেক পেশেন্টরা আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি করে যারা বড় সার্জারিতে যেতে চাচ্ছেন না এবং যাদের বিভিন্ন কমপ্লিকেশন থাকে তো আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারিতে আমরা জানি যে এটা খুবই মাইনর অপারেশন পেশেন্ট সাধারণত সেদিনই বাসে চলে আসেন তারা সেদিনই বাথরুমে হেঁটে যেতে পারবে পরের দিন থেকে তারা ঘরে ভিতরে হাঁটাচলা করতে পারবে এবং দু তিন দিন পরে তারা ফিজিক্যাল থেরাপিতে আবার এসে তাদের চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে পারবে আর আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি করার পরে একটা পেশেন্ট আগের মতো না হলেও তার ব্যথাটা অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে এবং সেভাবে সে আরো পাঁচ সাত বছর চলাফেরা করতে পারে মোটামুটি ক্ষতি বড় কোনো ক্ষতি না হলে বা বড় কোনো সমস্যা তৈরি না হলে আর বড় কোনো সমস্যা হইলে আমরা আমরা জানি যে আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি তখন আর কাজে দিবে না তখন তাদেরকে নি রিপ্লেসমেন্টে যেতে হয় এবং আমি এখন প্রচুর নি রিপ্লেসমেন্টের পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু আছে অনেকে আমাদের কাছে আসেন তো নি রিপ্লেসমেন্টে যেটা হয় যে আপনার হাঁটুর ভিতরটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দেওয়া হয় রিপ্লেস করে দেওয়া হয় এটা দু রকমের হয় পার্সেল এবং ফুল নি রিপ্লেসমেন্ট এটার পরে একটা পেশেন্টকে বেশ বেশ কিছুদিন রিহাবে রিহাব সেন্টারে থাকতে হয় ভর্তি এবং সেখানে তার প্রাথমিক কিছু ফিজিক্যাল থেরাপি এবং নার্সিং কেয়ারের পরে সপ্তাহ খানিক দশ দিনের পরে অনেক সময় সে বাসায় চলে আসে এবং বাসায় আগামী এক মাস তার হোম ফিজিক্যাল থেরাপি কন্টিনিউ করে এবং সেটা তার হসপিটাল থেকে যখন ডিসচার্জ করে দেওয়া হয় তার কেস ম্যানেজার বা নার্স কেস ম্যানেজার বা চিফ নার্স যে ডিপার্টমেন্টের সে সেইটা সাধারণত ম্যানেজ করে দেয় এবং তার ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট হসপিটাল থেকে তাকে একটা প্রোটোকল দিয়ে দেয় হোম এক্সারসাইজ এর ছবি দিয়ে দেয় তো এই সময়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা নি রিপ্লেসমেন্টের পরে বাসে আসছেন বয়স্করা বিশেষ করে যে তারা যেন এই প্রোটোকলটা মেনে চলে আগামী এক মাস কারণ আপনি সার্জারির এক মাস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সময় এই সময়টা আপনার ঘাটা যেরকম কাঁচা ঠিক সেরকমই এই সময়টাতে অনেক মুভমেন্ট কিন্তু আবারও ফিরত আসবে এখন এই সময়টাতে যদি আপনি ভয়ে নাড়াচাড়া না করেন তাহলে কিন্তু আপনার হাঁটুটা শক্ত হয়ে যাবে শক্ত হওয়ার পরে যখন থেরাপিতে আসেন এক মাস পরে ফিজিক্যাল থেরাপি ক্লিনিকে তখন কিন্তু আমাদের জন্য এই মুভমেন্টটা ফেরত আনাটা কঠিন হয়ে যায় তো ভয়ের কিন্তু কিছুই নাই সার্জারির পরে আপনার সার্জন কিন্তু আপনার থেরাপিস্টকে আপনার নার্সকে এবং আপনাকে বাসায় প্রোটোকল আপনার কি কি নিয়ম কারণ হবে সেটা সম্পূর্ণ ডিটেলস দিয়ে দেয় সেই অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে এবং যা এক মাস পরে সাধারণত ফিজিক্যাল থেরাপি ক্লিনিকে শুরু হয় তখন থেরাপিটা হচ্ছে যে আপনার মাসল পাওয়ারটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য কারণ যখনই একটা হাঁটুতে সার্জারি হয় আমরা জানি যে মাসল পাওয়ার এক বা দুই পয়েন্টস কমে যায় আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা মা
তো এই পাঁচ পয়েন্ট মানে হচ্ছে তার মাসল পাওয়ার নর্মাল যখন আমাদের হাঁটুতে ইঞ্জারি থাকে বা আর্থ্রাইটিস থাকে তখন আমরা জানি যে হাঁটু এমনিতেই দুর্বল থাকে এক পয়েন্ট আমরা তখন আগে থেকেই কমাই নেই তার মানে হচ্ছে তার হাঁটুতে ওই চার পয়েন্ট আছে পাঁচ পয়েন্টের জায়গায় তারপরে আরো দুই পয়েন্ট কমে যায় যখনই সার্জারি হয় তো তখন কি হচ্ছে একটা মাসল প্রচুর দুর্বল হয়ে পড়ে যখনই মাসলের উপর দিয়ে সার্জারি হয় তো তখন কি করতে হয় আমাদের ওই দুই পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে মাসল পাওয়াটাকে পাঁচে আনতে হবে আহ কেন না হলে মুভমেন্টটা ঠিক মতো আগের মতো সঠিক ভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না ম্যানেজ করতে পারবো না বা ব্যথাটা তখন রয়ে যাবে দুর্বল হাঁটুর জন্য বা অন্যান্য সমস্যা তৈরি হবে তো সেই জন্য পেশেন্টদেরকে তখন প্রচুর এক্সারসাইজ করতে হয় আহ যেরকম ক্লিনিকে বাইকিং সহ যেটা সাইক্লিং এছাড়াও আপনাকে স্কোয়াটিং এক্সারসাইজ বাসায় কিছু এক্সারসাইজ ওয়েট দিয়ে কিছু এক্সারসাইজ তো এই এক্সারসাইজ গুলো কিন্তু শুধু থেরাপি ক্লিনিকে করলেই হবে না বাসায় বসে বসে চেয়ারে বসে বসে আপনাকে সেই এক্সারসাইজ গুলো ফলো করতে হবে তো সেগুলো আমরা শিখিয়ে দিই দেখিয়ে দিই আর আমরা একটা ক্লিনিকে আমাদের ক্লিনিকে একটা অ্যাপ ইউজ করি যেটা আমাদের নিজেদের সেটাতে কিন্তু বাংলায় বাংলায় পেশেন্টদের ইনফরমেশন চলে যায় প্রত্যেকটা পেশেন্টের ফোনে তো তারা তাদের ফোনের মেসেজে যখন ক্লিক করে ওই লিঙ্কটা তখনই তাদের ওই কাস্টমাইজ যে এক্সারসাইজ পেজটা চলে আসে ওখানে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ এর ছবি থাকে ভিডিও থাকে বাংলাতে লেখা থাকে যে কয়বার করতে হবে কিভাবে করতে হবে ব্যায়ামটা তো এই ব্যায়ামগুলো আবার যখন ক্লিনিকে শিখায় দেওয়া হয় এটা তাদের মেমোরিতে থাকে যে আমার পাঁচটা ব্যায়াম বা সাতটা ব্যায়াম এই সাতটা ব্যায়াম আমাকে নিয়মিত করতে হবে এইটা একটা গেল এছাড়াও ওই ব্যায়ামের ছাড়া ওখানে নিয়ম কারণ গুলো লেখা থাকে ফর এক্সাম্পল পেশেন্টরা অনেকেই কমপ্লেন করে সার্জারি পরে তো ব্যথা হয় সার্জারি ছাড়াও যাদের প্রচন্ড আর্থ্রাইটিস তাদের রাতে শোয়ার সময় তারা বলে যে ব্যথা ফিল করে রাতে ঘুম ভেঙে যায় পাটা এখান থেকে ওই পাশে নিতে পারে না হাঁটুতে তখন প্রচন্ড ব্যথা করে টান লাগে মাসালে তো তখন আমরা তাদেরকে ওই ইনস্ট্রাকশন গুলো দিয়ে দিই হাঁটু নিচে কিভাবে বালিশ রেখে ঘুমাতে হবে মাথার নিচে কিভাবে বালিশ রেখে ঘুমাতে হবে স্পাইনটা কিভাবে নিউট্রালে রাখতে হবে তো এই বিষয়গুলো এটা তো এই যে যেটা বলছিলাম যে এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনাদের থেরাপিস্ট কে সবচেয়ে আমার ভালো রুগী কারা যারা আমাকে প্রশ্ন করে যারা জানতে চায় এখন যাদের যারা জানতে চায় না যদি আমি তাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে দিই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি তাদেরকে খুব বেশি ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি যেটা হয়তো তারা কাজে লাগাতে পারবে না বা তারা এটা কিছুই ফলো করতে পারবে না তখন কিন্তু আমি তাদেরকে একটা বা দুইটা ইনফরমেশন দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু যে সমস্ত রুগীরা প্রশ্ন করে বারবার যে এরপরে কি করব আমি এখন এটা করতে পারছি আমার এখন আর লাঠি দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে না আমি এখন ওয়াকার ইউজ করছি না আমি এখন সিঁড়িতে ওঠা নামা করতে পারছি কিন্তু নামাজ পড়তে পারছি না আমি এখন আর কি কি ব্যায়াম করতে পারি তো এই ধরনের পেশেন্ট গুলো কিন্তু ভালো এবং এই ধরনের পেশেন্টরা আমি সবসময় আরেকটা বিষয় কি যে সার্জারিতে তো হঠাৎ করে যায় না পেশেন্টদের তো ধাপে ধাপে চিকিৎসা হয়ে বা কমপ্লিকেশন হয়ে সার্জারিতে যায় আমি সবসময় পেশেন্টদেরকে বলি যে আপনারা সার্জেনের কাছে কিন্তু ডিটেলস প্রশ্ন করবেন আমার সার্জারি কতটুকু সময় লাগবে কতটুকু ভালো হব আমার কতদিন থেরাপি নিতে হবে কতদিন বিছানায় থাকতে হবে বেশ কিছু বয়স্করা আছে পুরুষরা তারা কিন্তু এখনো কাজ করে অনেকেই গ্যাস স্টেশনে কাজ করে অনেকেই হয়তো ডাঙ্কিনে কাজ করে অনেকে হয়তো ফলের দোকানে কাজ করে এবং তারা কিন্তু কাজের থেকে কতদিন ছুটি নিবে সেটা নিয়েও তারা অনেকটা ওয়ারিড থাকে তো সেটাও তাদের আমি বলি যে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন যে আমার কতদিন ছুটিতে থাকতে হবে আমি আগের মতো কতটুকু কাজকর্ম করতে পারবো বা হাঁটাচলা করতে পারবো বা নিচে নামাজ পড়তে বসে নামাজ করতে পারবো কিনা এগুলো সব জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু সে আপনাকে গাইড করতে পারবে তখন আপনার ডিসিশন নিতে সুবিধা হবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি সার্জারিতে যেতে চান কিনা কারণ অনেকে বুঝে না বুঝে সার্জারিতে যেতে চায় না তো তখন তারা কিন্তু বছরের পর বছর সাফার করছে অনেক ধন্যবাদ ইমরুল কবির আপনি খুব সুন্দর ভাবে বলছিলেন আমার আমার মনে হয় যে এর চেয়ে ভালোভাবে বলা সম্ভব কিনা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টা সম্পর্কে খুবই বিস্তারিত বলার জন্য দর্শক আপনারা যারা দেখছেন আপনারা বুঝতে পারছেন আজকে আমরা কথা বলছি হাঁটু কথা ফিজিক্যাল থেরাপি নিয়ে সময় হলো বিরতি নেবার বিরতির পর আবার ফিরে আসবে অনুষ্ঠানে আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন টিভিএল ওয়েলনেস আজকে আপনার কথা বলছি হাঁটু বাতায় ফিজিক্যাল থেরাপি নিয়ে এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছে নিউ ইয়র্কের প্রতিত জশা ফিজিওথেরাপিস্ট ইমরুল কবির ইমরুল কবির আমরা যাওয়ার আগে অপারেশন এবং অপারেশন পরবর্তী ফিজিওথেরাপি নিয়ে বিস্তারিত কথা বললাম আমার মনে হয় যে একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে কিনা বিষয়টা আমি একটু সাধারণ একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে আমার
ব্যাক পেইন সম্পর্কে আপনি নির্দিষ্ট ভাবে কিছু কি জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাক পেইন সম্বন্ধে আমার চিকিৎসা কি ট্রিটমেন্ট কি ব্যাক পেইন আমি বেশ কিছু দিন হলো ব্যাক পেইনে ভুগছি মানে আপনার বয়স কত আমার বয়স 73 73 ইমরুল কিছু প্রশ্ন করবেন কারণ আসলে ব্যাক পেইন অনেক বড় বিষয় ওনার কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে কিনা হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন কমরে থাকে ব্যাক পেইনের ট্রিটমেন্ট কি ব্যাক পেইনের জি জি আপনার ব্যাক পেইন কি শুধু কমরে থাকে নাকি পায়ের দিকে নামে शारिक सम्बन्धे विषय डिटेल्स बुझे पर आपनर प्रश्न क्लियर ना अत कमर बैथा सम्बन्धे प्रथम बुझते हैं कमर बैथा कत दिन कब शुरू हो কিভাবে শুরু হয়েছে হঠাৎ করে শুরু হলো নাকি কোনো ইঞ্জুরির জন্য শুরু হলো নাকি কোনো টান লাগলো সেটা আপনাকে ডিটেলস জানতে হবে আরেকটা হচ্ছে যদি কমরে ব্যথা আপনার অনেকদিন থেকে হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনার প্রাইমারি কেয়ার ডক্টরকে জানাতে হবে উনি হয়তো এক্সরে করবেন এমআরআই করবেন উনি কিছু ওষুধ দিবেন যদি সেগুলোতে আপনি ভালো না হন তাহলে হয়তো এর পরবর্তী চিকিৎসা আপনাকে ফিজিক্যাল থেরাপিতে পাঠাবে ফিজিক্যাল থেরাপিতে এখন নির্ভর করবে যে আপনি ব্যথাটার ধরন কিরকম আপনি ব্যথা যদি শুধু কমরে থাকে তাহলে একরকম চিকিৎসা আপনার ব্যথা যদি কমরে থেকে পায়ের দিকে নামে ডান বা বা পায়ের দিকে তাহলে চিকিৎসাটা অন্যরকম হবে নির্ভর করছে যে আপনার ব্যথার কারণ কি এখন আপনার ব্যথা যদি ডিস্কের সমস্যার জন্য হয় পায়ের ফর্মিস সিনড্রোমের জন্য হয় আপনার স্পাইনের আর্থ্রাইটিস এর জন্য হয় আপনার যদি মাসলে টান লাগে সেটার জন্য হয় তাহলে এক একটার চিকিৎসা এক এক রকম হবে এবং এক একটার চিকিৎসার যে আউটকাম বা এটা প্রোগনোসিস বা এটার যেই শেষ যেই চিকিৎসার যেই আমরা রেজাল্টটা পাবো এক এক রকম হবে তো এগুলোর উপর নির্ভর করে আপনার চিকিৎসা হবে এবং আপনার যেটা বলছিলাম যে প্রথমে হচ্ছে যে আপনার প্রাইমারি কেয়ার ডক্টরকে জানাতে হবে যে আমার ব্যাক পেইন আমার পেইনের ধরনটা এরকম আমার পেইন বসলে শুইলে দাঁড়াইলে কাজ করলে হাঁটলে কোন সময় নামাজ পড়লে কোন সময় বেশি হয় কোন সময় কম হয় আমার পায়ে ঝিঝি ধরে কিনা লাইন ধরে রগে টান দেয় কিনা বা সায়াটিকার ব্যথার মতো ব্যথা হয় কিনা কারেন্টের ঝিলিকের মতো বা সিন সিন ঝিন করে কিনা এগুলো সব ডিটেলস আপনার ডক্টরকে জানাতে হবে তখন উনি বুঝতে পারবে যে আপনার অ্যাকচুয়ালি পেইন কোথা থেকে আসছে কেন হচ্ছে এবং কি পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে সেগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোর উপরই ভিত্তি করে কিন্তু আপনার যে প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান উনি ব্যবস্থা নেবেন উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এবং তারপর কিন্তু একবার যখন সেটার একটা ডায়াগনোসিস হবে যে ব্যথাটা কি কারণে হচ্ছে তখন সেটার চিকিৎসা হবে কোনো ক্ষেত্রে ওষুধ কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের সাথে ফিজিক্যাল থেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা বা শুধু ফিজিক্যাল থেরাপি এটা নির্ভর করবে যে আপনার ব্যথাটা কিরকম কোথায় কিভাবে হচ্ছে কাজী এটা একটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এমরুল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এই বিষয়টা বলার জন্য যে আমরা কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আমাদের সমস্যাটা আছে হয়তো বয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু আমরা সেটাকে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না কাজী এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার মনে হয় যে আরো একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে আমি দেখি কে আছেন হ্যালো দর্শক কে আছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ প্রশ্ন হল আমার কবিশ্বরের সঙ্গে মানে ইয়ে থেরাপি সম্বন্ধে কথা বলবো বুঝছেন হ্যাঁ কি থেরাপি আচ্ছা প্রশ্নটা হলো আমার মানে আগে দুই তিন বছর আগে কবিশ্বরের কথা আমি থেরাপি নিছিলাম আমার কবর আমার দুইটা দিক মানে ব্যাংক পড়ে দুইটা দিক মানে বলছিল যে মানে ইয়ে হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে কি ডিসপ্লেস হয়ে গেছে তা এখন ওনার এখানে আমি দুই বার ইয়ে নিয়েছি সেরাবি নিছি কিছুটা ভালো ছিল এখন বর্তমানে আমার মানে যে অবস্থা মানে আমার হিপ মানে কমরের নিচে হিপের মধ্যে মানে ব্যথা করে আমি হাঁটতে পারি না এই পাঁচ মিনিট হাঁটলে আমার আর নিচের অংশ অচল হয়ে যায় অবশ হয়ে থাকা কোনো ব্যালেন্স আমি রাখতে পারি না পরে যেতে পারি দাঁড়ায় থাকতে পারি না তো এখন এই অবস্থা আমি থেরাপি নিচ্ছি এখানে একজনের এখানে কোনো কাজ হচ্ছে না কোনো দেখিলাম 
এবার কবিতার কাছে আমার প্রশ্ন আমার ব্যাগ বোর্ডে না তো কোমরও না কোমরের নিচে যে হিপ মাংসটা আছে না এই পিছনের মাংসটা আর এই করার हाटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटकेटक
তো হাটুর আর্থ্রাইটিস হলেও আমরা ওই মাসলটাকে স্ট্রং করি আবার আগে থেকেও আমরা যাদের আর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা মাইল্ড আর্থ্রাইটিস এর ভাব থাকে আমরা তাদেরকে বলি এক্সারসাইজ গুলো করবেন এখন এক্সারসাইজ গুলো কি কি যেরকম স্কোয়াটিং করা এখন স্কোয়াটিং কিন্তু কঠিন এক্সারসাইজ আপনাকে ফুল স্কোয়াটিং করতে হবে না আপনি আমি বলি সাধারণত ইউটিউব দেখে আপনারা যদি দেখেন যে ওয়ালে ঢেলান দিয়ে অনেকে স্কোয়াট করছে টেবিলে চেয়ারে ধরে স্কোয়াট করছে মোট কথা সাপোর্ট নিয়ে আপনার এক্সারসাইজ শুরু করেন নাহলে কি হবে যে আপনার রানের বা যে মাসল গুলোতে এক্সারসাইজ করছেন সেগুলোতে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে যদি আপনারা শুরুতেই খুব বেশি করে করে ফেলেন তো শুরু শুরুতে আপনাদের ফুল সাপোর্ট নিয়ে এক্সারসাইজ গুলো করতে হবে তো স্কোয়াটিং একটা এক্সারসাইজ সেকেন্ড এক্সারসাইজ হচ্ছে যে চেয়ারে বসে এরকম আপনি ডান হাঁটুটা সোজা করলেন পা তুললেন দশ সেকেন্ড ধরে রাখলেন আবার ডান হাঁটুটা নিচে নামালেন সেম জিনিস বা হাঁটু আবার দোনো পায়ে একসাথে আপনার তুললেন পা হাঁটু সোজা রেখে দশ সেকেন্ড ধরে রাখলেন আবার নামালেন তারপর দাঁড়িয়ে মার্চিং করা মার্চিং করাতে কি হচ্ছে আপনি যেরকম মার্চিং করছেন একটা স্পটে ঠিক সেরকমই আপনার পায়ের যে ব্যালেন্স একটা পায়ে ভর দেওয়ার যে ব্যালেন্স সেটাও ইম্প্রুভ হচ্ছে তারপরে আপনি বিভিন্ন ডাইরেকশন চেঞ্জ করা যখন আপনি হাঁটছেন বামে যাওয়া ডানে যাওয়া বিভিন্ন ডাইরেকশন তখন কি হচ্ছে আপনার চারপাশের যে মাসল গুলো ওগুলো আস্তে আস্তে শিখছে হঠাৎ করে রাস্তায় আপনি যদি ডাইরেকশন চেঞ্জ করতে হয় আপনি ব্যালেন্স হারাবেন না বা পড়ে যাবেন না বা হাঁটুতে হঠাৎ করে মোচর খাবে না বা টান লাগবে না তো এই এক্সারসাইজ গুলো আপনারা ঘরে অবশ্যই করবেন সিঁড়িতে ওঠা নামা করা আপনার লবিতে যারা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ থাকে আপনার লবিতে চলাফেরা করবেন আহ এমনকি স্ট্রেচিং এবং ইয়োগা করা সেগুলো কিন্তু আপনার হাঁটুর মাসলকে স্ট্রেচ করছে আপনার হাঁটুর হাঁটুর মাসলকে স্ট্রং করছে এই এক্সারসাইজ গুলো আপনারা যদি রেগুলারলিও করেন তাতেও দেখবেন যে আপনারা উপকার পাচ্ছেন এই সিম্পল জিনিসগুলো আর যারা এখন আমি আরেকটা খুব ভালো জিনিস দেখি সেটা হচ্ছে অনেক বয়স্করাই কিন্তু জিমে যাচ্ছেন অনেক মহিলাদেরকে আমি দেখি যে তারা ক্যাটস পরে তারা সালবার কামিজ পরে চাদর জড়িয়ে তারা কিন্তু জিমে যাচ্ছেন জিমে তারা কিন্তু ট্রেডমিলে হাঁটছেন জিমে তারা কিন্তু বাইকে সাইকেলে বসে তারা বাইক করছেন জিমে তারা আমরা ওই যে বলি যে স্টেয়ার মাস্টার যেটা হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠা এগুলো করছেন তো এগুলো খুবই ভালো জিনিস কারণ এই প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ ওনাদের বডির মাসলকে ঠিক রাখছে ওনাদের হাঁটুর মাসলকে স্ট্রং করছে ওনাদের হেলদি রাখছে তো আপনাদের যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে এবং আমাদের নিউ ইয়র্ক শহরের খুবই সুবিধা হচ্ছে আমাদের আশেপাশেই কিন্তু ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের জিম থাকে এবং মাসে কিন্তু দশ বা বিশ ডলার দিলেই কিন্তু আপনি সারা মাস ওখানে গিয়ে এক্সারসাইজ গুলো করতে পারছেন তো ওগুলো যদি সম্ভব না হয় আপনার ঘর থেকে বের হওয়া আপনার ঘরের মধ্যে বা আপনি বিল্ডিং এর লবিতে আপনার গার্ডেনে আপনি বাইরের বাড়ির চারপাশে আপনি যে হাঁটাচলা করবেন সেটাতেও কিন্তু আপনার অনেক উপকার দিবে অনেক ধরনের উপকার দিবে যেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি যে নিয়মিত করা এখন মনে করেন যে আপনি তিন দিন করলেন আর কোনো দিন করছেন না মাসে তাহলে তো উপকার পাবেন না প্রত্যেকটা জিনিসের আপনি যদি রুটিনলি নিয়মিত করেন তাহলে ডেফিনেটলি এটার উপকার আপনি পাবেনই বিভিন্ন ভাবে পাবেন এমনকি এখন তো বলে যে প্রতিদিন যদি আপনি মিনিমাম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার স্টেপ যদি হাঁটেন সেটা আপনি ডিমেন্ড শেয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেয় আর যদি হান্ড্রেড মানে টেন থাউজেন্ড স্টেপ যদি আপনি হাঁটেন তাহলে এইটি পার্সেন্ট কমিয়ে দেয় তো আমরা তো শুধু হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আজকে ডিসকাস করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা আপনার শরীরের আপনার মন মানসিকতা আপনার যেই যেই ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি আপনার ঘুম ভালো হচ্ছে তো আপনার হজম ভালো হচ্ছে আপনার ওজন কম থাকছে আপনার অন্যান্য রোগগুলো কন্ট্রোলে থাকছে ডায়াবেটিস প্রেশার কোলেস্ট্রল তো এই জন্য হাঁটা চলাটা সবসময় মেনটেন করে রাখবেন এমনকি হাঁটু ব্যথা হলেও অনেকে বলে যে হাঁটু ব্যথা হওয়াতে বসে গেছি ভাল লাগে কিন্তু তারপরে আমরা হাঁটু ব্যথা হলেও আমাদের এক্সারসাইজ এর মধ্যে আমাদের পার্ট হচ্ছে হাঁটা এখন যদি আপনি পাঁচ মিনিট হাঁটতে পারেন পাঁচ মিনিট হাঁটবেন দশ মিনিট হাঁটতে পারলে দশ মিনিট হাঁটবেন পনেরো মিনিট হাঁটতে পারলে পনেরো মিনিট হাঁটবেন সো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অনুযায়ী প্রতিদিন আপনাকে মিনিমাম তিরিশ থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিট হাঁটতে হবে এবং এই হাঁটা কোন স্পিডে হাঁটতে হবে আপনার মাথা থেকে যেন ঘাম ঝরে অল্প অল্প সেই স্পিডে হাঁটতে হবে তো সেটা যদি আপনি দশ মিনিট করে দিনে তিন বেলাও করেন যদি আধা ঘন্টা একবার না করতে পারেন সেটাও আপনাকে উপকার দিবে সো মোট কথা আপনাকে হাঁটা চলা করতে হবে হাঁটু ব্যথা নিয়েও হাঁটা চলা করতে হবে আপনার সহ্যের মধ্যে তাহলে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনার হাঁটু এমন না যে আপনি বসে পড়লে শুয়ে পড়লে আপনার হাঁটু ভালো হয়ে যাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা না আপনাকে চলাফেরার মধ্যে অবশ্যই
খুবই সুন্দরভাবে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে এবং আপনারা যদি এই অনুষ্ঠানটা ফলো করেন আমাদের আমরা প্রায়শই এগুলি নিয়ে আলোচনা করছি এবং তাছাড়া এই অনুষ্ঠানটি রেকর্ডকৃত অবস্থায় ইউটিউবেও থাকবে আপনারা তখনও দেখে নিতে পারেন পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আপনারা এটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইমরুল কবির আপনাকে তো ধন্যবাদ জানাতেই হয় কারণ আমরা যখনই আপনাকে রাখি তখনই আমরা আপনাকে পাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আজকে চেষ্টা করেছি হাঁটু ব্যথার জন্য খুবই মানে প্রয়োজনীয় একটি চিকিৎসা ফিজিক্যাল থেরাপি নিয়ে এবং সেই সাথে জীবনযাত্রার প্রণালীতে কি কি ধরনের পরিবর্তন আনা যায় কিভাবে ঘরে ব্যায়াম করা যায় কি কি সাধারণ বিষয়গুলো করলে এই হাঁটু ব্যথাটা হবে না বা বিলম্বিত হবে বা প্রতিরোধ করা যাবে সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনার উপকৃত হয়েছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে TBN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187675656 লগইন করুন www.totalcablebd.com নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর